Argentinian fighter bombers on a deadly low level mission. Potencia máxima! La verdad. The truth is that the altitude at the final stage was as low as, as low as your guts would let you. A British warship, which was responsibility di gayi thi to be the bait. Wo dono ek dusre ke saath hain collision course pe, jisse ki kitne hi hajaro jaane ja sakti hain. और एक लड़ाई का रुख बदल सकता है नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट भामरी लेकर के आया हूं एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का ये शो जैसे आप सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और ये शो जिसमें हम हर हफ्ता चर्चा करते हैं इस धरती पे घटित अलग अलग समय में अलग अलग दुर्घटनाएं डिजास्टर्स की और आज की शो में हम चर्चा करेंगे 25 मई 1982 की एक घटना साउथ एटलांटिक फॉकलैंड आइलैंड 25 मई 1982 ब्रिटेन और अर्जेंटीना एक दूसरे के साथ लड़ाई पे थे पिछले चौवन दिनों से टाइम सुबह के छ बजे एच एम एस कॉमेंट्री एक ब्रिटिश टाइप 42 डिस्ट्रॉयर जो कि स्थित है ऑन दी नॉर्थ साइड ऑफ दी फॉकलैंड आइलैंड उसके साथ है एक फ्रिगेट ब्रॉड सॉर्ड हैंड्स टू एक्शन स्टेशंस हैंड्स टू एक्शन स्टेशंस एस्सुम एनबीसीबी स्टेट वन कंडीशन सुलू हैंड्स टू एक्शन स्टेशंस हैंड्स टू एक्शन स्टेशंस एस्सुम एनबीसीबी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्सपर्ट क्रिस हॉवर्ड जो है कॉमेंट्री के लॉन्ग रेंज रेडार को मॉनिटर कर रहे हैं तभी देखा जाता है दो अर्जेंटीनियन बॉम्बर्स को उनकी तरफ आते हुए जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ऑपरेटर हैं वो है इलाइलेलस। We picked up high flying aircraft coming from the sound as they were bombing targets in the Falkland Sound and Bomb Alley. बॉम एली और संकालास वाटर जैसे कि उनको सही मायने में बोला जाता है वो ऐसी जगह है जहां पे कि ब्रिटिश वॉरशिप्स जो है अपनी इन्वेजन फोर्स को उतार रही है कैप्टन डेविड हार्डाइक्स और उनकी शिप कंपनी को रिस्पांसिबिलिटी दी गई है ये जो ट्रूप्स उतर रही हैं जो सैनिक उतर रहे हैं फॉकलैंड आइलैंड्स में उनको सुरक्षित प्रदान करना और इसका मतलब है कि कोई भी अर्जेंटीनियन बॉम्बर उस तरफ पड़ रहा हो तो उसको स्पॉट करके डिस्ट्रॉय करना Whiskey, this is Alpha Whiskey. Uh, hostiles, uh, two one four two zero eight. Allocated uh, bird target, call sign Charlie. Sea dart alarm, aircraft two zero zero two two zero zero three. Sea dart. जो कि शिप की एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल थी उसको तैयार किया जाता है
Whiskey, this is Birds Away, hostile 2002 and 2003. Whiskey, this is Charlie Bird Splash, 2002. We were exceptionally confident, perhaps even overconfident. Morale was extremely high. दोनों साइड ही जानती हैं कि अगले कुछ दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और वो ही डिटरमाइन करेंगे दी आउटकम ऑफ़ दी वॉर। I wanted them to see my determination, and I was sure I was fighting for a just cause. Even though we realised the odds were stacked against us, we were very cheerful, lots of humour, and lots of confidence. दिन के 11 बजे, अर्जेंटीना, सेंटा क्रूज प्रोविंस, सियो गलीगोस एयरबेस। News of the hit is relayed to Captain Pablo Carvajal of the 5th Air Brigade. And he knew the pilot from that pilot. All that we were feeling, all of what we felt together creates a bond. You learn a tremendous amount about yourself and you become like brothers. The desire to fight and the pain of knowing that we could be about to die. The pilots tried to relieve their tension while they were awaiting their new orders. We used to play the guitar, sing, and so on. और हो सकता है इनको अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने का भी मौका मिल जाए। सी सेनियर। The mission. The mission was to attack two ships that were providing radar coverage. Radares. In fact, they were apparently responsible for shooting down Captain Garcia earlier that day. ये जो पायलट्स हैं वो अब पेबल आइलैंड की तरफ पढ़ेंगे और इनका मिशन है कमेंट्री और बोर्ड स्वर्ण को डुबोना। ये एक चार प्लेन की एक हिट टीम होगी जिसमें इन चार होंगे कारवाजियो। These were the ones that had been fairly successful in previous operations that day. Del mismo día so the aim was to neutralize these units. Estas unidades. ¿Lo tienen? Sí. Trabajo de equipo. ¿Ok? Sí, lo Vamos. Yo siempre iba... I normally climbed into the aircraft full of fear. But that morning, I wasn't scared. जो अर्जेंटीनियंस थे वो उड़ा रहे थे ए फोर बी स्वाइवॉक बॉम्बर्स जो कि पुराने थे लेकिन फिर भी फास्ट थे इजी टू मेनुवर थे और बहुत ही इफेक्टिव थे दोपहर के बारह बज के पंद्रह मिनट पे कमेंट्री पे हार्ड ड्राइव को है कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती है फ्रॉम अ स्पेशल टास्क फोर्स टीम Hidden somewhere in Argentina. Unwelcome visitors, sir. Lieutenant Commander Jamie Miller, who is an intelligence expert, has been told about this intelligence report. We had a chilling little heads up west message from an SAS infiltration patrol giving us due warning that another raid had taken off. Thank you, we were, I think we were expecting this. और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अटैक था एक घंटे के बाद 
I knew it was going to get tougher. So one was very aware, very keyed up. Pretty exciting end of the day, one way or another. Bara bach ke pentalis minute. Skyhawk bearing two seven zero. Commentary ke jo radar hai. वो पिक करते हैं ये रेड टीम को जो कि उस समय थी तकरीबन 420 किलोमीटर दूर अननोन नॉट स्क्वाकन एफएफ नॉट कंफर्म टू एयरलाइंस दैट्स ट्रैक 199 डीडब्ल्यू कंफर्म स्काईबोक्स बेरिंग 270 ऑल पोजीशंस आर एवो एयर थ्रेट वार्निंग रेड होस्टाइल्स 5556 5557 5558 5559 5559 The problem with attacking at daylight was that we could not only be detected by radar, but also visually. So there was a greater chance they would be able to acquire and intercept us. ये जो प्लेन है ये बहुत नीचे की नीचे उड़ रहे हैं सो एस टू एस्केप दीज रेडर डिटेक्शन और वो इतने नीचे उड़ रहे हैं दैट सी सॉल्ट कोट्स करवाजियोस कॉकपिट आई कुड सी फॉरवर्ड आई वाज गोइंग टू किल माय सेल्फ So I thought, what place is straight and level? The sea. So I went over the water, avoiding the island. I had to tilt my head and look through the side of the canopy. So I had my helmet leaning on the plexiglass, and the vibration was going through my head. Up, your head. वो टीम दो में बट गई है करवाजियो और उनका साथ ही इतने लो चल रहे हैं दैट दे ऑलमोस्ट हग दी सी कोस्ट और दूसरी टीम जो की बढ़ चली है ईस्ट अक्रॉस दी फॉकलैंड आइलैंड्स और वहां से वो नॉर्थ की तरफ मुड़ेगी अपने टारगेट की तरफ और इस टीम को लीड कर रहे हैं मरियानो बेलास्को Whiskey Alpha, this is Charlie. New unknown, now hostile. Track zero five five seven. Course zero nine seven. Speed fast. New unknown, now hostile. Bara bach ke pach penment. Ab ye charo plane itne niche ud rahe hain ki commentary ke radar bhi unko ab pick nahi kar pa rahe hain. we were blind to the argentinian pilots flying low over land and the first time we would ever know of an attack was when they broke land or the ship ki sea dart missile the they are unable to get in a lock all eyes were looking at the radar screens in the ops room all eyes on the upper deck were looking towards pebble island waiting for these two pairs of two aircraft to come across and to get their feet wet You know the raid is coming. We've seen it disappear over West Falkland, and it's a waiting game. You're very literally like a tennis player about to strike a ball. Every pair of eyes totally ready. दोपहर को एक बजे. Commentary के जो sea dart है, they are still trying to get a lock on the fast approaching enemy. और उसके बाद I saw both dots on the horizon, just two small dots far away. Okay, chicas, no tengo la vista. Potencia máxima. 
I say we won't get back from this one because we were totally exposed. We heard this almighty scream from a guy on the upper deck. Alarm aircraft visual, starboard battery, green three zero. जो रेडार ऑपरेटर्स हैं वो ये जानते हैं कि उनको सिर्फ कुछ क्षणों का ही पर टाइम मिलेगा टू अटेन अ लॉक We were quiet in the op room, looking at our missile systems, looking at the CDAR surveillance radar to see if we can acquire the targets. We could not. Starboard battery, take aircraft bearing a green three zero. Four five. Commentary now has to rely on a low high tech defence. Uski four and a half inch ki guns jo hain. वो गोलियां मारना शुरू करती है कोवेंट्री के साथ उसकी साथ ही शिप बॉड्स ब्रॉड सॉर्ड भी जो है इज ट्रैकिंग दीज फाइटर बॉम्बर्स आई थो अपलो एनी मिनिट नाउ लेकिन ब्रॉड सॉर्ड भी अपनी मिसाइल को नहीं दागती और ये जो एयरक्राफ्ट ब्रॉम्बर्स हैं वो अब कुछ सेकंड की दूरी पर ही रह गए हैं देन दी जेट्स वियर टू पोर्ट और वो बढ़ रहे हैं ब्रॉड सॉर्ड की तरफ The altitude at the final stage was as low as, as low as your guts would let you. एक बज के इक्कीस मिनट One bomb bounces off the water up to the broadswords flight deck, taking out in helicopter and bounces into the sea without exploding. Or when these two British ships were thinking that they had a lucky escape. Alarm aircraft visual, starboard battery, green nine zero. Alarm aircraft visual, starboard battery, green nine zero. Alarm aircraft visual, starboard battery, green nine zero. I look, and in the distance, I see the silhouette, the profile of both ships. I would say some 15 kilometers away, easily. Tera bajke 21 minute. Pwo, Awo, you're turning for us. Hostiles, five 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 seven, five 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 eight, bearing two one zero, speed fast, straight two, height low. Had a pair of aircraft obviously heading towards us fast at extremely low level, wave top height. Officer, watch captain come to port zero three zero. Aircraft inbound, bearing. Captain Hard Dyke, जो है ship को order देते हैं कि उसको port side पे turn किया जाए, जिससे कि उनके जो sea dart missiles हैं, उनको एक better chance मिल जाएगा to lock on to the approaching enemy aircrafts. और उसके बाद contact from the northwest. And the last thing I remember was the principal warfare officer telling me there's some aircraft to the northwest. Or up under attack from two different directions, Hard Dyke फिर से order देते हैं for a course change towards the starboard side, जिससे कि उनकी Sea Dart missile को मिल जाएगा best possible chance to attack these planes which are coming from two different directions. Officer, watch captain come hard right one four zero. Increase speed to fifteen knots. The 
This is Charlie Bird's of Firm, hostile 5557. I briefly locked on to the lead aircraft. Sir, I've got a sea harrier. Do you want him? The British fighter could take down these Argentinian jets. So I thought, well, I've got luck on. Let's go with the sea dart. Take it with sea dart. एक बज के बाईस मिनट और पचपन सेकेंड एज आई एलोकेटेड मिसाइल सिस्टम एंड प्रेस फायर ब्रोक लॉक आई सो द मिसाइल गो पास सम थ्री हंड्रेड मीटर्स अवे टू माई राइट It was the only sea dart I saw in the war, and it was really impressive. It looked like a rocket taken off to the moon. Sea dart left the launcher and went straight up in the air. Unko aise laga ki unhone ladai hi haar di hai. And two, and two. Broadsword called the fact that you could engage the targets. Bombs, punctured, commentaries, hull. And then I saw the surface of the water being puckered by cannon shells coming towards us, and then penetrating the hull beneath me. In the trajectory. My trajectory was right over the radar antenna, right before dropping my bombs. Everybody sensed, you know, that perhaps they had lost the battle. उस पर सवार अब जो लोग थे वो कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय वेट फॉर दी थ्री बॉम्ब्स डिले फ्यूजेस टू रन डाउन Is knocked unconscious. This one came round. I was surrounded by thick, you know, suffocating smoke and people on fire. I was then resigned to the fact that I'm not going to survive this. The the recollection, the fact that you are about to die, isn't a painful act. It's actually quite. Uh, it's peaceful. I was putting my arm out with my hand. My immediate thoughts were I was going to die. I wasn't going to make it out of that ship. And I saw pictures of my wife and my children actually then at that time, and I thought, no, I am going to get out. You, know, you can sense it's a sort of the death throes of the ship. You know, it suddenly becomes unstable. एक बज के अड़तालीस मिनट जो शिप है वो अब बुरी तरह से झुकने लगा है कॉमेंट्री डूब रहा है जो इस पे लोग सवार हैं वो अब इस जहाज को छोड़ने लगे हैं। 261 लोगों को तो ब्रॉड स्वर्ड में ही शरण मिल जाती है लेकिन 19 लोगों की जान जा चुकी है एच एम एस कॉमेंट्री स्लिप्स बिनीत दी वेल्स
और अब अगर हम उस दिन की वारदात को फिर से याद करें तो हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि कैसे ये पॉसिबल हुआ कैसे आउटडेटेड बॉम्बर्स ने ब्रिटिश नेवी के मोस्ट सोफेस्टिकेटेड जहाज को डुबो दिया फॉकलैंड की लड़ाई जो हुई थी वो शुरू हुई थी अप्रैल सेकेंड 1982 को जबकि कि अर्जेंटीनियन फोर्सेस ने इस छोटे से द्वीप पे कब्जा करके इसको अपने राष्ट्र का हिस्सा घोषित कर दिया था इसके बाद ब्रिटिश ने एक टास्क फोर्स भेजी टू रिक्लेम दी आइलैंड अपने लंबे नेवल कैरियर में रियर एडमिरल फिलिप विलकॉक्स ने भी एक टाइप 42 डिस्ट्रॉयर को कमांड किया था जो कि बिल्कुल कमेंट्री की तरह ही था एंड ही वाज देयर सर्विंग द ब्रिटिश नेवी ड्यूरिंग द फॉकलैंड वॉर द प्राइमरी एयर थ्रेट दैट फेस द ब्रिटिश नेवी इन the Falklands was manned aircraft dropping bombs. जो Type 42 destroyers थी उनको design किया गया था बहुत ही specific role के लिए और वो role था to target the high flying Soviet fighters in the open seas of the North Atlantic with their Sea Dart missiles. The CDART missile system was designed to be able to deal with medium range, medium level threats. It was idle for targeting these high flying Soviet bombers. But in the Falkland War, the task force commander, the Admiral Sandy Woodward, unone commentary ke jo long range radar se unko ek dusre kaam ke liye hi istemal kiya tha aur wo tha as an air attack early warning system coventry was the only destroyer at that stage that the admiral had for that anti air warfare and early warning capability और अब सात हफ्तों की लड़ाई के बाद द ब्रिटिश फोर्सेस वर इन अ पोजीशन टू लैंड ऑन दी आइलैंड और कमेंट्री का काम था जो ब्रिटिश फोर्सेस उतर रही थी संकालास में उनको सुरक्षा प्रदान करना ये जो ब्रिटिश फोर्सेस उतर रही थी ये बहुत ही जरूरी था उनके लिए कि अगर वो ये द्वीप को फिर से कब्जा करना चाहते थे लेकिन दे वर वेरी वनरेबल और अगर एज अर्जेंटीनियन बॉम्बर्स इस वक्त उन पे अटैक करते हैं जो कि ब्रिटिश ग्राउंड फोर्सेस हैं दे वुड बी कंप्लीटली फाइव्ड आउट Coventry was providing air cover over the north part of West Falklands and the north part of San Carlos. Coventry जो थी early warning दे सकती थी और अगर जरूरत पड़े तो अपनी Sea Dart मिसाइल से उन enemy airplanes को भी नीचे गिरा सकती थी. So I was tied to a certain position. Very close to the land for good communication's sake to keep the information going to the landing force, who in the end were going to land and, and win the war. But commentary also has a more deadlier role to play on May the 25th. Or commentary ko jaan pooch ke us highly visible or vulnerable position mein sthit kiya gaya just off the mainland, jisse ki जो अर्जेंटीनियन बॉम्बर्स है वो उस पे अटैक करे ना कि ब्रिटिश जो फोर्सेस जो कि उतर रही हैं ऑन द मेन लैंड देयर वाज अ होप दैट देयर वुड बी व्हाट कुड बी कॉल्ड अ मिसाइल ट्रैप वेयर एयरक्राफ्ट कुड 
be attracted towards this target rather than the landings. और उसी दिन सुबह कमेंट्री हैज इट्स फर्स्ट एंगेजमेंट दो अर्जेंटीनियन बॉम्बर्स को स्पॉट किया जाता है उनकी तरफ बढ़ते हुए और जो कमेंट्री की जो सी डार्ट मिसाइल्स हैं दे कैन हिट अ टारगेट एट द डिस्टेंस ऑफ 65 किलोमीटर एट द एल्टीट्यूड ऑफ अब थर्टीन थाउजेंड फीट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अब थर्टी थाउजेंड फीट शिप के ऊपर जो दो रेडार लगे हुए थे उसकी मदद से सी डार्ट जो था ये अपने टारगेट्स को लॉक इन करा करता था जो लॉन्ग डिस्टेंस रेडार था वो जो था एयरक्राफ्ट को तकरीबन 420 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता था और वो ये इंफॉर्मेशन देता था टू द मोर प्रिसाइस मिसाइल गाइडेंस रेडार जो कि गाइड करता था ये सी डार्ट मिसाइल टूवर्ड्स इट्स टारगेट कॉमेंट्री वाज एबल टू एंगेज दोस टारगेट्स बिकॉज़ द द एयरक्राफ्ट वर फ्लाइंग एट सफिशिएंट हाइट टू अलाउ द शिप टू फॉर्म अ ट्रैक to acquire the track and carry out a successful sea dart engagement do argentinian bombers jo ki british ground forces ko attack karne ke baad wapas air base pe ja rahe hain apne aur jo ki wo chahte hain ki itna fuel unke paas ho jisse ki wo wapas apne air base tak pahunch sake isliye wo utni unchai pe ud rahe hain jahan pe ki hawa ka dabav kafi kam hota hai i on the bridge और ये दोनों बॉम्बर जो थे आइडियल टारगेट थे फॉर द सी डार्ट मिसाइल्स और ऐसा लग रहा था कि सी डार्ट के हैज एन अपर हैंड फॉर दीज अर्जेंटीनियन बॉम्बर्स लेकिन इस जहाज और इस सी डार्ट मिसाइल में थी एक बहुत ही जबरदस्त Problem. The important point to remember is Sea Dart was not designed to deal with very fast, very low threats. और जो British commanders भी थे, वो भी जानते थे इस कमी को. All the exercises that had taken place had shown that the capability of the ships to be able to deal with low-level, fast attack aircraft close into shore was severely limited. सी डार्ट दोस्तों तब अच्छी तरह काम करता था जबकि उसके रेडार हैड अ क्लियर व्यू ऑफ द टारगेट और अगर टारगेट के आसपास कोई लैंड मास हो तो वो क्रिएट करता था रेडार क्लटर और जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट जो थे बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे पाते थे रेडार स्क्रीन के ऊपर Uh, and some low valleys uh, in the blind arcs beyond the hills and indeed a lot of small islands all of which create a great deal of clutter on the radar picture aur commentary ke liye jo puri khabar thi wo ye thi ki argentinians ko bhi pata thi commentary ki ye kamzori the best method to elude a sea dart is low level flying और पायलट्स कमेंट्री की इसी कमजोरी को पूरी तरह एक्सप्लॉयट करने का सोच रहे थे tratamos siempre como we tried always to comply with our low level flight pattern eh ese patrón de vuelo achieve a sea skimming flying altitude as soon as possible to avoid detection de no ser detectados sitting in the operations room of a type 42 destroyer it would be almost impossible for the operators to be able to see aircraft flying very low uh, over the land to give commentary a fair chance at the time of a direct attack she was paired with a type 22 frigate HMS Broadsword The Type 22 frigate with its Sea Wolf missile system is designed for the defense of its own ship. 
and it's designed against very low flying targets, missiles and aircraft. Broad sword ka jo sea wolf missile system tha, it could destroy with aircrafts which are flying very low to the surface from a distance of between six and a half kilometers and a little below a kilometer. Our British commanders jo the unko lag gaya tha ki is tarah wo HMS Coventry ko protect kar paenge from a low flying aircraft attack. और अगर ऐसा हो कि दोनों शिप ही एक टाइम पे अटैक पे आ जाए अटैक के अंडर आ जाए तो जो कमेंट्री की जो लॉन्ग रेंज सी डार्ट मिसाइल होंगी वो दूर से ही एनिमी टारगेट को एक्सप्लॉयड कर लेंगी अटैक कर पाएंगी उन पे और अगर वो किसी तरह मिस कर जाती हैं तो जो ब्रॉड स्वॉर्ड की जो सी वुल्फ शॉर्ट रेंज मिसाइल होंगी वो तब उन एनिमी टारगेट्स पे अटैक कर पाएंगे द प्रोविजन ऑफ अ टाइप 22 फ्रिगेट इन दैट रोल वाज क्रूशियल इफ द टाइप 42 डिस्ट्रॉयर वाज टू बी प्रोवाइडेड द राइट लेवल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ वेरी लो लेवल मैंड एयरक्राफ्ट स्काईहॉक बेरिंग 270 कमेंट्री के जो लॉन्ग रेंज रेडार है वो पिक करते हैं चार अर्जेंटीनियन प्लेन्स को जब वो अर्जेंटीना छोड़ते हैं लेकिन वो जो प्लेन्स हैं वो जब फॉकलैंड आइलैंड्स के करीब पहुंचते हैं द पायलट्स फ्लाई अप टू द लिमिट गोइंग ऑल द वे वेरी फास्ट एज दे कैन एंड फ्लाइंग एज लो एज पॉसिबल और वो कॉमेंट्री के रेडार स्क्रीन से गायब हो जाते हैं We tried to fly as low as possible, but proper judgment was essential. There were some pilots with an extra ability to fly extremely low. One time I had this feeling. I felt I scraped something on a hill. I felt something on the underside of the plane. दूसरी तरफ ब्रॉड सोर्ड के जो रेडार है वो कभी कभी उन आते हुए प्लेन्स को पिक तो कर रहे हैं लेकिन उनकी मिसाइल सिस्टम में उतना रेंज नहीं है कि वो उन पे अटैक कर सके और जब फाइनली पहले दो प्लेन्स जो कॉमेंट्री की रेडार स्क्रीन पे दिखाई देते हैं वो तब सिर्फ 90 सेकंड ही दूर है लेकिन कॉमेंट्री स्टिल स्ट्रगल्स Coventry uh, is unable to achieve an effective acquisition with their SEDAR missile system because of the short range concerned and the difficulty in forming a track on the targets to be able to then allow the SEDAR missile system to acquire and fire a missile against them. Now, because HMS Coventry is unable to shoot down these प्लेन्स और अपने आप को वो डिफेंड नहीं कर पा रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है एच एम एस ब्रॉड स्वर्ड के ऊपर लेकिन उसकी जो सी वुल्फ मिसाइल्स हैं वो शूट तो कर सकती हैं इन आते हुए प्लेन्स को जब वो तकरीबन साढ़े छ किलोमीटर दूर हो और 28 सेकंड दूर हो फ्रॉम दीज टू शिप्स और अब जो है ब्रॉड सॉर्ड के रेडार भी लॉक करने में उन्हें मुश्किल पेश आ रही है Her fire control radar is switching between the two aircraft because they are flying so close together. ये जो प्लेन्स आ रहे हैं दोनों प्लेन्स वो इतने आसपास उड़ रहे हैं एक दूसरे के कि जो रेडार है वो एक ही बड़ा थ्रेट की समझ के लॉक कर रहे हैं उस पर Tenía que mantener esa formación. I had to maintain that formation, and that formation proved to be key to avoid the possibility of our section being shot down. 
और जब फाइनली दोनों प्लेन्स अलग होते हैं तो सी वुल्फ का जो रेड आर सिस्टम है वो थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाता है क्योंकि अब वो तीन चीजों को ट्रैक कर रहा है एक बड़ा सिंगल बड़ा थ्रेड और दो छोटे छोटे इंडिविजुअल एयरप्लेन्स एज अ रिजल्ट इट कोसेस कंफ्यूजन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम दैट कंट्रोल्स द सी वुल्फ सिस्टम and effectively the seawall system shuts down and has to be reset broadsword is effectively defenseless and an open target for the skyhawks to attack and amazingly due to its weight and speed the bomb passes straight through the ship although broadsword had a lucky escape the tactics of positioning these two ships together has been breached aur ye jo tactics hai ye fir se test ke under aa jati hai jab the second pair of bombers under lieutenant मरियानो वेरेस्को ब्रेक्स लैंड और अब एक और कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई है कैप्टन हार्ड डाइक को जिनको पहले इंफॉर्मेशन दी थी कि अटैक इज कमिंग फ्रॉम द स्टार बोर्ड साइड ऑफ द शिप उनको अब एक और जानकारी दी जाती है कि एक और अटैक आ रहा है इस तरह इस टाइम फ्रॉम द स्टर्न साइड ऑफ द शिप जो की शिप का ब्लाइंड स्पॉट था a turn to the starboard side is the quickest way captain hard dike can bring the attack from behind and from the other one coming from the south side into the ships firing line jo velasco ka plane hai wo 35 second dur hai commentary se yani ki 8 km dur hai aur uski sea dart missile ke minimum range pe hai This is Charlie Bird's a firm hostile 5557. Entonces fue justo en ese momento. So as I was turning to head to the ships. Yo no es que cometí error. It's not that I made a mistake, but I had to lift the plane a little. Entonces se ve que en ese momento cuando yo levanto. So in that moment when I lift a little to turn into the viraje. Coventry radar locks onto me. Hace un buen enganche con el radar del SIDAR. और चूंकि ये स्काई हॉक इतना नीचे उड़ रहा था जो सी डार्ट का जो रेडार था उसको इट वॉज फेसिंग प्रॉब्लम इन मेंटेनिंग द लॉक और जैसे ही फायर बटन दबाया जाता है वो टारगेट एकदम गुम हो जाता है और उसके बाद कमेंट्री को कोई और चांस नहीं मिला फायर करने का अब जो प्लेन्स हैं वो सिर्फ 21 सेकंड दूर रह गए हैं और अब सब कुछ निर्भर करता है और कमेंट्री भी डिपेंड कर रही है ब्रॉड स्वॉर्ड के ऊपर एंड ऑफ कोर्स वंस हेट वाज दैट ब्रॉड स्वॉर्ड वुड बी एबल टू टेक दैट और उन आखिरी क्रिटिकल सेकंड्स में कैप्टन हार्ड डाइक की जो शिप थी वो अभी भी स्टारबोर्ड साइड मूव रही मूव हो रही है to counter the unknown threat coming from the north side broadsword's radar homes in on the two planes broadsword achieves an acquisition on certainly one of the aircraft but just as she achieves that acquisition coventry continues to turn to starboard and effectively cuts across the bow of broadsword's potential engagement against the targets approaching now from towards the southeast. Okay, 1.011. Aur 
अब जो है ब्रॉड शॉट के रेडार भी लॉक करते हैं उन दो आते हुए प्लेन के ऊपर और अब कॉमेंट्री ठीक बीचों बीच आ गई है ब्रॉड स्वर्ड और उन आते हुए एयरप्लेन के बीच में और अगर ब्रॉड स्वर्ड अपनी मिसाइल को फायर करती है तो वो कॉमेंट्री को आके ही लग जाएगी और इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि जो एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहे थे बढ़ रहे थे इन जहाजों की तरफ दे आर लेफ्ट अन और ये जो कमेंट्री ने स्टार बोर्ड की तरफ टर्न लिया है उसका क्या रिजल्ट हुआ है उसका रिजल्ट हुआ है इट इज नाउ बीम ऑन टूवर्ड्स दी प्लेन द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन व्हेन यू गॉट एयरक्राफ्ट अटैकिंग यू ऑन योर बीम दे हैव गॉट अ लॉन्ग लेंथ ऑफ द शिप टू बी एबल टू अटैक इफ यू नैरो द एंगल then any misjudgment by the pilot means the bombs are going to line land on either side of you aur jab velasco apne teen bomb girate hain us samay commentary fir bhi turn kar rahi thi and much of the target was still exposed to the enemy Brace 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 Jo pehla bomb tha usne डिस्ट्रॉय किया कंप्यूटर रूम को और उस बॉम्ब से सात लोगों की मौत हुई जो दूसरा बॉम्ब था वो फटा नहीं और जो तीसरा बॉम्ब था उसने दस लोगों की जान ली इन दी इंजन रूम एंड दी सराउंडिंग कंपार्टमेंट्स दो और लोगों की मौत हुई ड्यूरिंग इवैक्यूएशन तो नेवी का जो प्लान था वो एकदम बिल्कुल तितर बितर हो गया था जो लोग उस अटैक में इन्वॉल्व थे उनके टेस्टमनी के बाद अब ये कहा जा सकता है कि एक्चुअल चेन ऑफ इवेंट्स क्या थे विच लेड टू द लॉस ऑफ 19 पीपल एंड द आल्सो द लॉस ऑफ एच एम एस कॉमेंट्री अटैक के चार दिन पहले एच एम एस कॉमेंट्री और एच एम एस ब्रॉड सॉर्ड को इस तरह पोजीशन किया जाता है ऑफ दी मेन लैंड जिससे कि अटेम्प्ट करे वो अर्जेंटीनियन बॉम्बर्स को कि उन पे अटैक करे राधर देन अटैक दी लैंडिंग ब्रिटिश फोर्सेस 25 मई तीन घंटे पहले डिजास्टर्स अर्जेंटीना का नेशनल डे अपनी जहाज कॉमेंट्री के बारे में चिंतित थे कैप्टन हार्ड डाइक और उन्होंने जो टास्क फोर्स कमांडर है उनको भी एक सिग्नल भेजा था कि वो चाहते थे कि कॉमेंट्री को वहां से मूव करके खुले समुद्र में वो ले जाए क्योंकि वो चिंते थे कि कमेंट्री अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती कि अगर कोई डायरेक्ट अटैक हो उस जगह पे तो कॉमेंट्री को ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि कोई अटैक की संभावना है और जो अटैक उनके ऊपर लॉन्च किया जा चुका है और उसके बाद रेडार कांटेक्ट टूट जाता है उन जहाजों से 
क्योंकि वो जहाज इतने नीचे उड़ रहे हैं एक मिनट और अड़तीस सेकेंड बिफोर द डिजास्टर जो दोनों जहाज हैं वो दो प्लेन से डायरेक्ट अटैक के अंडर आ गए हैं वो दोनों जहाज जो हैं वो ब्रेक द डिफेंस एंड आर एबल टू हैव वन डायरेक्ट अटैक ऑन द ब्रॉड सॉर्ड एक बॉम्ब जो फेंका जाता है वो फटता नहीं है और कुछ ही सेकंड बाद दो और प्लेन स्पॉट किए जाते हैं विच आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम दी साउथ साइड 40 सेकंड टू डिजास्टर हार्ड डाइक को और वार्निंग दी जाती है ऑफ मोर प्लेन फ्रॉम दी नॉर्थ ईस्ट साइड और वो अपने जहाज को ऑर्डर देते हैं टू टर्न टूवर्ड दी स्टार बोर्ड साइड सो एज टू की बोथ दी रेड इन हिज फायरिंग लाइन वॉच कैप्टन कम हार्ड राइट वन फोर जीरो तैतीस सेकेंड टू डिजास्टर कॉमेंट्री की जो सी डाट है वो इट इज एबल टू लॉक ऑन दी सेकेंड अप्रोचिंग सेट वो फायर भी की जाती है लेकिन वो अपने टारगेट को मिस कर देती है और अब दोनों जहाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है ब्रॉड स्वर्ड के ऊपर लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है द कंबाइंड मिसाइल डिफेंस टैक्टिक्स विल ओनली वर्क when the movement of the, both the ships is good is closely coordinated the first time they had to practice this relationship between the two of them was when they arrived here north of west falkland we had about two or three days i think towards the end days second to disaster जो ब्रॉड सॉर्ट की जो सी वुल्फ मिसाइल्स हैं वो उन आते हुए जहाज पे लॉक तो कर पाती हैं, लेकिन क्योंकि इन दोनों जहाज के बीच में कोई प्रैक्टिस नहीं हुई थी तो उस क्रिटिकल मोमेंट पे कम्युनिकेशन ब्रेक्स बिटवीन दी टू शिप्स कमेंट्री जो है वो स्टार बोर्ड साइड की तरफ मूव कर रही है और दूसरी तरफ ब्रॉड सॉर्ड भी अपने स्टार बोर्ड साइड की तरफ ही मूव करती है कि जिसकी वजह से क्या होता है कमेंट्री जो ब्रॉड सॉर्ड की जो सी वुल्फ का जो लॉक था उसको तोड़ देती है और अब दोनों शिप कुछ भी नहीं कर सकती थी फाइव सेकेंड टू डिजास्टर्स वलास्को के जो तीन बॉम्ब थे दे रिप थ्रू कॉमेंट्रीज बोर्ड साइड सेलर की मौत हो जाती है और ब्रिटिश नेवी का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स इज लॉस्ट फॉर एवर इट्स सिंक्स जो अननोन थ्रेड था जो आ रहा था फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट साइड जिसके की वजह से कमेंट्री अपने स्टार बोर्ड साइड को टर्न लेती है उन आखिरी क्षणों में इट इज नेवर आइडेंटिफाइड एंड इट नेवर मटेरियलाइज When you attack someone you're attacking a human being. It's algo terrible. And that's something you carry around with you for the rest of your life. Saber que ataca un ser humano. 
एच एम एस कॉमेंट्री और एच एम एस ब्रॉड शॉर्ट को पेयर किया गया था एक अच्छे रीजन के लिए लेकिन उस एक्शन में जो कि कुछ सेकंड ही चला उस एक्शन में वो दोनों शेप अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाई और मनोवर नहीं कर पाई स्मूथली टुगेदर एज अ टीम लेकिन अपने आप को जान बूझ के इस पोजीशन में डालने के बावजूद भी कमेंट्री ने वो काम कर दिया जिसके लिए उसे असाइन किया गया था वो पोजीशन उन्होंने उन अर्जेंटीनियन बॉम्बर्स को ब्रिटिश ग्राउंड फोर्सेस को अटैक करने की बजाय उस पे अटैक करने को मजबूर किया जिससे ना जाने कितनी ही और जाने बच पाई But I heard from people afterwards there was a Royal Marine, you know, who was sort of digging in the shore, having landed from the amphibious force. He said, "Thank God for Coventry, and if it wasn't Coventry, it would have been us." So, in fact, it was a necessary sacrifice, you could say. You know, we enabled that landing force to consolidate ashore, fight the winning battle, rather. us than them so ec ke sath dosto khatam hota hai hamara aaj ka episode aapke favorite show durghatnaye disasters ka aur ye show aap sun rahe the aapke favorite internet radio station radio udan pe jo ki hai a flight of life aur aaj ke show mein humne charcha kari thi 25 mai 1982 की एक घटना द सिंकिंग ऑफ एच एम एस कॉमेंट्री अगर आपको मेरे शो के रिकॉर्ड कोई फीडबैक देना हो तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं मेरी मेल आईडी है भामरी डॉट आर एट जी मेल डॉट कॉम यानी की बी एच ए एम बी आर आई डॉट आर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम तो दीजिए इजाजत मुझे यानी कि आपके दोस्त आपके होस्ट भामरी को समेटने की आज का शो मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे और शो होगा आपका फिर वही चिर परिचित फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स और करेंगे हम चर्चा उस शो में हमेशा की तरह एक नई दुर्घटना डिजास्टर की तो नमस्कार शुभ रात्रि शुभ अखेर गुड नाइट गॉड ब्लेस पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा तुम्हारा नंबर किस चीज के लिए राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स विजुअली इम्पेयर के लिए सुपर रिवेटेड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जयपुर मंसूरी जिम कॉर्पोरेट थाईलैंड कितनी सारी ट्रिप्स उन्होंने ऑर्गेनाइज की मैंने कितनी बार सीट बुकिंग की कोशिश की पर उनकी सीट्स इतनी जल्दी फुल हो जाते हैं कि मेरा नंबर आता ही नहीं डोंट वरी इस बार तुम्हारा नंबर जरूर आएगा क्योंकि राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स लेकर जा रहे हैं ट्रिप टू गोवा स्पेशली फॉर विजुअली इम्पेयर पर्सन क्या आप इंजॉय करना चाहते हैं गोवा का वेदर और क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं गोवा के बीच पर समुद्री लहरें साउथ एंड नॉर्थ गोवा साइट सीन क्रूज ऑन रिवर मंडोवी डी जे नाइट गेम्स और भी बहुत कुछ इफ ये देन दिस इज द राइट टाइम ट्रिप टू गोवा होने वाला है थ्री नाइट एंड फोर डेज का 21st November से 24th November तक for the cost of only 5,990. First 40 persons की registration के बाद ये amount double भी हो सकती है So limited seats are available on first come first serve basis. गोवा तक आने जाने के arrangement आपको खुद करने होंगे Registration के लिए आज ही call करें 9811641952 एट डबल वन सिक्स फोर वन नाइन फाइव टू आरोप या फिर मेल करें अमित आर एस टी टी एट जी मेल डॉट कॉम आरोप आज ही रजिस्टर करें कहीं फिर आपको ना कहना पड़े कि मेरा नंबर कब आएगा सक्षम व्हाट्सएप ग्रुप के सभी साथियों को सक्षम टीम की ओर से नमस्कार जैसा कि आप सब लोग जानते हैं सक्षम की ओर से जारी की गई स्कीम में ब्रेलमी और ऑर्बिट रीडर जो रिफ्रेशर ब्लेड डिस्प्ले है उन पे आठ हज़ार रुपये की सब्सिडी दी जा रही थी और इसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया कुछ लोग 
रजिस्टर करने से चूक गए किसी भी कारणवश लेकिन बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए और रिक्वेस्ट पर मैनेजमेंट ने फैसला लिया है कि हम रजिस्ट्रेशन रीओपन कर रहे हैं जिसकी आखिरी तारीख 4 जुलाई 2019 है आप लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं ब्रेलमी और ऑर्बिट रीडर दोनों में से कोई भी एक डिवाइस आप चूज करके उसको सब्सिडी में प्राप्त कर सकते हैं सब्सिडी रहेगी आठ हज़ार रुपये की तो देरी ना करते हुए आप हमको मेल करके अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज करा सकते हैं मेल आईडी है नोपुर एट सक्षम डॉट ओ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एन यू पी यू आर एट द रेट एस ए के एस एच ए एम डॉट ओ धन्यवाद अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए इसलिए अब से सागवान की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है नैब इंडिया आरोप संपर्क करने के लिए हमें ई करें एच एस जी एट द रेट नैब इंडिया डॉट इन्फो पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारा नंबर है जीरो टू टू सिक्स सिक्स एट थ्री एट सिक्स थ्री सेवन